ইরানের একজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে হত্যা করেছে যুক্তরাষ্ট্র রেভলিউশনারি গার্ডের বাহিনীর কুদস ফোর্সের প্রধান মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ইরানের সামরিক তৎপরতার নেতৃত্ব ছিলেন কাসিম সুলেমানি দুই বাহিনী গত বছর সন্ত্রাসী সংগঠন বলে ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র তারা বলেছে বাগদাদে মার্কিন দূতাবাসে হামলাগুলোতে সুলেমানের সাই ছিল এ হত্যা যুক্তরাষ্ট্র ইরান উত্তেজনা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে এবং ইরানের সুপ্রিম লিডার চরম প্রতিশোধ নেয়ার সংকল্প করেছেন কিন্তু এই দুই দেশের সম্পর্ক এই পর্যায়ে এলো কীভাবে উনিশশো পঞ্চাশ দশক থেকে দুই দেশের সম্পর্ক টানাপোড়ন চলছে সন উনিশশো তিপ্পান্ন অভ্যুত্থান চক্রান্ত ইরানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক চাইছিলেন তেল জাতীয়করণ করতে তখন দেশটির তেল সম্পদের বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করত ব্রিটিশরা এবং বেশিরভাগ ইরানি এ থেকে কোনো সুফল পেত না ফলে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা একটি অভ্যুত্থানের চক্রান্ত করে প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতাচ্যুত করে আর তার জায়গায় বসায় মার্কিন সমর্থিত মোহাম্মদ রেজা শাকে সাবাক নামের গোপন পুলিশ দিয়ে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে রাখতেন রেজা শাহ এ সময় ইসলামিক নেতা আয়াতুল্লাহ খামিনির সাথে তার দ্বন্দ্ব তৈরি হয় এ কারণে খামিনিকে যেতে হয় নির্বাচনে সন উনিশশো ইরানের বিপ্লব তারা শাহের পতন চেয়েছিল উনিশশো সালে খামিনি প্যারিস থেকে ইরান ফেরেন তখন থেকে ইরান একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র খামিনি আবির্ভূত হন দেশটির প্রথম সুপ্রিম লিডার হিসেবে নতুন ইরানে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী মনোভাব অনেক বেশি ক্ষমতাচ্যুত শাহের কথা মনে আছে তিনি যুক্তরাষ্ট্র যান চিকিৎসার জন্য এটা ইরানিদের আরও খেপিয়ে তোলে উনিশশো থেকে উনিশশো জিম্মি শঙ্কর খামেনিপন্থী শিক্ষার্থীরা তেহরানের মার্কিন দূতাবাসে হামলা চালায় বাউন্ন জন মার্কিনিকে চারশো চৌচল্লিশ দিন ধরে জিম্মি করে রাখেন তারা এটা ছিল ইরানের উপর আমেরিকার প্রথম অর্থনৈতিক অবরোধের পর সন উনিশশো ইরান ইরাক যুদ্ধ গুলি করে বিমান ভূপাতিত যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সম্পর্ক ক্রমশই তিক্ততর হচ্ছে আমেরিকা ও ইসরায়েলকে প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে তেহরান উনিশশো একটি ইরানি যাত্রীবাহী বিমান গুলি করে দেয় আমেরিকা ভুল বলে স্বীকার করল এ জন্য কোনোদিন ক্ষমা চায়নি যুক্তরাষ্ট্র সন দুই হাজার দুই অ্যাভিল প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের চোখে কয়েকটি দেশ হচ্ছে অশুভ চক্র দেশগুলো হচ্ছে ইরান ইরাক এবং উত্তর কোরিয়া ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির দিক মনোনিবেশ করে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে করা সব নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয় ইরানের তেল রপ্তানি এবং অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় সন দু পরমাণু চুক্তি ইরান জোর দিয়ে বলেছিল যে তাদের পারমাণবিক কার্যক্রম শান্তিপূর্ণ তবে তারা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা অপসারণের বিনিময়ে দু হাজার সালে এক এক চুক্তিতে কর্মসূচি সীমিত করার সম্মত হয় দু সালে যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি থেকে সরে এসে নিষেধাজ্ঞা পূর্ণ বহাল করেন দু সালে ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডের সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আখ্যা দেয় যুক্তরাষ্ট্র গত বছর ইরানের সুপ্রিম লিডার খামেনি ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে যায় দু হাজার বিশ সালে জেনারেল সুলেমানের মৃত্যু ছিল একটি টার্নিং পয়েন্ট বাগদাদের বিমানবন্দরে হামলা ইরান কর্তৃক ইরানের মার্কিন ঘাটিতে হামলা ও ভুলবশত ইউক্রেনের বিমান ভূপাতিত করায় সব মিলে পুরো পরিস্থিতিকে একটি বিপজ্জনক সংকটে নিয়ে গেল